ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಶಂಕರ್ ಸಾಧನ ಶಂಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಸೊ ಯಾವ ಅಂಗಗಳು ರಸವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಅಂಗಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ರಸ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಎಂಜೈಮ್ಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗಗಳು ರಸವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ರಸ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಾನು ಅದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವೆಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲವೆರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಿವಾರ್ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಕೃತ್ ಆರ್ ಇರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿತ್ತ ಜನಕಾಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ನಾಳ ಸಹಿತ ಗ್ರಂಥಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರಸ್ರಾವಕ ಗ್ರಂಥಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತರಸ್ರಾವಕ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲಿವರ್ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಾಡಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನ್ ಲಿವರ್ ಈ ಲಿವರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಧನ ಶಂಕರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ವಿದಳನದ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಹಾಕ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ಶಂಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಂಕರ್ ಠಾಕೂ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಇದೆ ಶಂಕರ್ ಶಂಕರ್ ಠಾಕೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಾಧನ ಶಂಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆಡಾಗಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರಿ ನೀವು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಅಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಲಿವರ್ ನಮಗೆ ಲಿವರ್ ಅಂತ ಕ್ಷಣ ನೆನಪು ಬರೋದು ಲಿವರ್ ಡ್ರೈ ಓಕೆ ಈ ಲಿವರ್ ಡ್ರೈನ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ವಾ ಆದರೆ ಈ 
ಹೆಪ್ಯಾಟೊ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರಂಖೈಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಶಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಂಖೈಮಟ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರಂಖೈಮಟ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೆಪ್ಯಾಟೊ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಪ್ಯಾಟೊ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಂಖೈಮಟ ಸೆಲ್ಸ್ ಈ ಪ್ಯಾರಂಖೈಮಟ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಹೆಪ್ಯಾಟೊ ಅಂತ ಕರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಹೆಪ್ಯಾಟೊ ಲಜಿ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಲಿವರ್ ಹೆಪ್ಯಾಟಿಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಲಿವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೆಪ್ಯಾಟೊ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಹೆಪ್ಯಾಟೊ ಲಜಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಪ್ಯಾಟೊ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿವರ್ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲಿವರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಂಖೈಮಟ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೆಪ್ಯಾಟೊ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಲಿವರ್ ರೀಗೈನಿಂಗ್ ತನ್ನೇ ತಾನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿವರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಲಿವರ್ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಆ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಲಿವರ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಮುಗಿದು ಬಿಡಯ್ಯ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೀನು ತಪ್ಪಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಲಿವರ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ನೀನು ಇವತ್ತಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪುನಃ ಪುನಃ ಎಂಟು ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಲಿವರ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಣ ಒಂದು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಬಿಡು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಂತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಲಿವರ್ ಮತ್ತೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಿ ಆಗ ಓ ನನ್ನ ಹಾಳಾಗಿರೋ ಲಿವರ್ ಮತ್ತೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವನು ಆ ಚಟದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ ಲಿವರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಲಿವರ್ ಒಂದು ರಸವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಿತ್ತ ರಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಡರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಿತ್ತ ಕೋಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪಿತ್ತ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿತ್ತ ರಸ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಪಿತ್ತ ರಸ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಳದಿ ಹಸಿರು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು ದ್ರವವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಕೊಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಲಿವರ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿತ್ತ ಅದು ಹುಷಾರಿ ತೆಗಿ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಹಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪಿತ್ತನೇ ಗ್ಲಾರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಿತ್ತ ಕೋಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆ ಪಿತ್ತ ಕೋಶ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದೇ ಪಿತ್ತ ಕೋಶ ಗಾಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪಿತ್ತ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ರಸ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿತ್ತ ರಸದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತ ಏಳರಷ್ಟು ನೀರಿದೆ ಶೇಕಡ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಿತ್ತ ಲವಣಗಳಿದೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೈಲಿ ರೂಬಿನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಪಿತ್ತ ರಸದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಯಾವ ಕಿಣ್ವಗಳು ಪಿತ್ತ ರಸದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಏಜಡ್ ವಯಸ್ಕ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಿತ್ತ ರಸ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ನೂರರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟುನೂರು ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಪಿತ್ತ ರಸ ಏನಾಗತ್ತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಇದರದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಠರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ನ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಕರಳಿಗೆ ಆ ಆಹಾರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಪಿತ್ತರಸವನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತೆ ಆ ಪಿತ್ತರಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೊಬ್ಬಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಬ್ಬಿನ ಕಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಇದೆಯಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಸಾರ್ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ್ರೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕರಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ್ರೂ ಕರಗದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ ಲಿವರಿಗಿದೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ನೀರಿನೊಡನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬೈಲಿರುಬೀನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಯೂರಿಯಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ನಾವು ಯೂರಿಯಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಯೂರಿನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯೂರಿನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಆ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೂತ್ರ ಜನಕಾಂಗ ಹಾಗೆ ಯೂರಿಯಾ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಿಡ್ನಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಇರೋ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂರಿಯಾ ಎಲ್ಲೂ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಯೂರಿಯಾವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಯೂರಿಯಾ ಎಂಬ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಿವರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯೂರಿಯಾ ಚಕ್ರ ಅಂದರೆ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಯೂರಿಯಾ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಕ್ರ ಯಾವ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಿವರ್ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಆ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಅಮೋನಿಯಾಗಳನ್ನು ಯೂರಿಯಾ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಲಿವರ್ ಈ ಯೂರಿಯಾ ಚಕ್ರವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರಬ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಬ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಬ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಯೂರಿಯಾ ಸೈಕಲ್ ಯೂರಿಯಾ ಸೈಕಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಲಿವರ್ ಆ ಯೂರಿಯಾ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಯೂರಿಯಾವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಿವರ್ ಲಿವರ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಯೂರಿಯಾ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವಾಗತ್ತೆ ಈ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ರಕ್ತದಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು 
ಅದು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ವಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೇಯ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ ನೋ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವ ಅಷ್ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಗ್ಲೈಕೋ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಸಣ್ಣ ಕರಳಿನ ವಿಳ್ಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಬಂತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಅಷ್ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಯಕೃತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಜಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಕೃತಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗ್ಲೈಕೋಜೆನೆಸಿಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೈಕೋಜನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲೈಕೋ ಜೆನೋಲಿಸಿಸ್ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗ್ಲೈಕೋ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಗ್ಲೈಕೋ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸಿಂದ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಜೆನಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಹುಡ್ಕೋತು ಯಾರ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಲಿವರ್ ಅದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯಿತು ಲಿವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಜಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಮಜಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲೈಕೋಜನನ್ನು ಪುನಃ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೈಕೋ ಜೆನೋಲಿಸಿಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಗ್ಲೈಕೋ ಜೆನೋಲಿಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನಿಂದ ಪುನಃ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸಿಂದ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಹೊಡ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಜನಿಂದ ಪುನಃ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾರಣ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಕೃತ್ ಮತ್ತು ಮ
ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ಲೂಕೋ ನಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಿ ಲಿವರ್ನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಥ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೂರಿಯಾ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದ ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಗ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಎರ್ರೆಬ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಭಾರಿ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಓವರ್ ಬೊಜ್ಜಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಬೊಜ್ಜಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚುವಿಕೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವ್ದಾರ ವೈರಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಸುಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡದೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗೆ ಅದೇನು ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಏಡ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಕ್ತಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಪೇಷೆಂಟಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇಹ ದ್ರವಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಾಣುಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಮೆಡಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಹೆರಿಡಿಟಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೀವರ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೀವರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅನುವಂಶೀಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳೇನಾದ್ರು ಇದಾವ ಎಸ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಅನುವಂಶೀಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದೆ ಒಂದು ಹೀಮೋಕ್ರೊಮೋಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಲ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಆಂಟಿಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಕೊರತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಹೀಮೋಕ್ರೊಮೋಟಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಲಿವರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಹಾಗೆ ಲಿವರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಲಿವರ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುವಂಶವಾಗಿ ಲಿವರ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೋಷ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ದೋಷದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಆಹಾರದಿಂದ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಏನು ಯಕೃತ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಯಕೃತ್ ಆಹಾರದ ಮೂಲ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆದಾಗ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೀಮೋಕ್ರೊಮಾಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಕೃತ್ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಮ್ಮ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಕೃತ್ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರ
that is hemochromatosis or Wilson disease or alpha 1 antitrypsin. That is alpha 1 antitrypsin. That is what we call the protein. Wilson is the deposition of the copper. That is the copper deposition of the copper. That is the hemo. Hemo is the word of the iron deposition. Liver is the maximum iron. That is heart and pancreas. That is the heart. Pancreas के लिए restore मर देगा, diabetes अंतर problem गुलो बढ़ते, heart के लिए restore मर देगा, heart के संबंध पटन तक कायल गुलो बढ़ते स्नेह दे। Next इधर जो दिखे, अनेक रोग गुलो बढ़ते, अन्ना liver के संबंध पटन तक कायल गुलो, तो अदर लिए खुलीसी तो गुण्डा आहारा निर्णय सेवी सुधरने दा बढ़ते कंता हाँ, उन दो रोगा it is hepatitis A, already not strategy हेली दिनी, शेकड़ा र हेपैटोलॉजी अंत करी लीवर् उंटात प्रॉब्लम के हेपैटिस अंत करी लीवर् वो वैरस अब प्रॉब्लम तरते आ वैरस ये दट इज हेच ए वि हेच ए वि अरे हेपैटिस ए वैरस हेपैटिस ए वैरस नम लीवर् यॉब्लम वैरस सामान्यवा कुलुषित आहार इन सेवसोद्र सो वैरस् नम बाडी एंट्री आगते एंट्री आगे नम लीवर फंक्षन ऐनमे डौन नेक्स्ट नम लीवर् तौंदक अनेक रोग अत्यंत डेंजरस् रोग ये हेपटटिस हेपटटिस बरते हेच बी वि हेपटटिस वैरस बरते स्ने हेपटटिस बरबार् अंत सामाजवा आस्पत्र केसमु अथवा मकड़ी के वो इंजेक्षन लसिके हाँतर आ लसिके दट हेच बी ई जी अंत हेती हेपैटिस इम्यूनो ग्लोबुली अंत लसिकेन हाकस्तर मकल के मूर् तिंती दट इस आर् भारी हाकस्तर स्ने सो दट इस ई जी अंत लसिकेन सो नेक्स्ट हेपैटिस हेब्रिंद इनोब्री हरते रक्त मूलक हरडबू यूनिस्रविके अथवा वीरद देह संपर्क मूलक हरडबू नेक्स्ट असुरक्षित लैंगिकत रेजर हंचिक सो इन संगति इवेलक नम हेपटिस हरडबू स्ने अत्यंत भयानक रोग आगे हेपटटिस दिनाचरण ना आचरण माती जुलाइ प्रति वर्ष जुलाइ इपत् तारीख ना हेपटटिस निर्मूल दिनाचरण आचरण माती इू कॉपिटेटिव एक्साम के बर्ता हेपटटिस सो यू यह दिनाचरण आचरती जुलाई इपते सो हेपटटिस दिनाचरण आचरण माती स्न सो स्न ईन दिनाचरण इन तुम चंद नेकोबू हे यहाँ हुटी आंगलें विशेष दिन फस्ट अर्थमकी नेक्स्ट निम्पल हुटे निम्मा हुटे नी प्रीत पात्र व्यक्ति यहाँ हुटे आ विशेषतेकोत होगी इडी वो वर्ष विशेषते अर्थ हेल्ता हेपटटिस जुलाइ इपते ना हेपटटिस दिनाचरण आचरण माती हेपटटिस बट हेपटटिस अदे रीति सिमटम्स अदे रीति हरते बट आज हेपटटिस अस्टू भयानक रोग अल हेपटटिस भयानक रोग ये हेपटटिस गंभीर यकृत रोग अंत तुम डेंजरस् डीज हेपटटिस आर यह डिस विशेषते सिंगल बर यार हेपटटिस रोग बरते हेपटटिस एच डी बी वैरस ऐन अटैक आगते वैरस् अटैक आदमे मत मनुष्य बदको साध्य अत्यंत डेंजरस् अंत हेपटटिस एस डी बी बेवण आगोद हेपटटिस रोग हरते हेपटटिस अपरूप रूप अंत हेपटटिस मत सती अटैक आगते यू हेपटटिस इवेरू अटैक आदमे ने शिव परमात्म ओहि हेपटटिस ईज भयानक आर् गंभीर यकृत कायले अंत नेक्स्ट हेपटटिस इू कूड़ा नीर हरतक रोग इच वि वैरस बरते सो दट इस नई कड़पे नैर मेले इतक प्रदेश सो नीर हरतक रोग इले कड़ता नीर हर हेपटटिस रोग कैपटटिस ए आंड इ वैरस अरते नेक्स्ट लैंगिकत अथवा ऐन सिमटम्स को हरतक रोग हेपटटिस 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 भयानक रोग हेपटटिस हेपटटिस सामाजवा बरतक मत हेपटटिस रोग यूंत हेपटटिस डी स्ने सती नोडी एक्सामल बरते सो नेक्स्ट 
ಈ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಿವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೋದು ಸೊ ಲಿವರಿಗೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರು ಲಿವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಜ್ವರದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೂತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಯೂರಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ ಮುಸುಕಾದ ಮಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟ ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ನನಗೆ ಲಿವರ್ ಡ್ರೈ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಿವರ್ ಡ್ರೈ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ವಾಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಲಿವರಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾವೇನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಫುಡ್ಡು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿವರ ತೂಕ ನಷ್ಟ ತೂಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತೂಕ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚರ್ಮ ಕಣ್ಣು ಅವೆಲ್ಲ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಳದಿ ಚರ್ಮ ಹಳದಿ ಕಣ್ಣು ಜಾಂಡೀಸ್ ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆಯಲ್ವ ಇದು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಂಡೀಸ್ ಹಾಗೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಲಿವರ್ಗೆ ಏನಾದರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಜಾಂಡೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಅಯ್ಯೋ ಕಣ್ಣು ದಟ್ ಈಸ್ ಹಳದಿ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚರ್ಮ ಹಳದಿ ಆಗಿದೆ ಮೂತ್ರನೂ ಹಳದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಜಾಂಡೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಹಾಗೇನು ಜಾಂಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಇದೆ ರಕ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಲೈಡ್ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ರಕ್ತದ ನಾಲ್ಕು ಘಟಕಗಳಿದೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿರು ತಟ್ಟೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಬದುಕತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿರು ತಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತದ ಕಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಿರು ತಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಲಡ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸಾಯತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಯತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ಲೀನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ರಕ್ತದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಗುಲ್ಮಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಕ್ತದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಸಾಯತ್ತೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಸತ್ತಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಡಿ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗತ್ತೆ ವಿಭಜನೆ ಆಗಲತ್ತೆ ಹೇಗೆ ವಿಭಜನೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೀಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಬ್ಬಿಣ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲು ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಹೀಮೋ ಅನ್ನೋದು ಕಬ್ಬಿಣ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಹೀಮ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಹೀಮ್ ಆ ಹೀಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೀಮ್ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಆಗಿ
ಬಯಲು ರುಬಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಬಯಲು ರುಬಿನ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಬಯಲು ರುಬಿನ್ ಅದಿದೆಯಲ್ವಾ ಆ ಅನ್ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಬಯಲು ರುಬಿನನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಲ್ಬಿಮಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೀವರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಲೀವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ಲುಕೋರೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಆ ಬೈಲಿ ರುಬಿನ್ ಅನ್ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಬೈಲಿ ರುಬಿನನ್ನು ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಬೈಲಿ ರುಬಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿವರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬೈಲಿ ರೋಬಿನನ್ನು ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಬೈಲಿ ರೋಬಿನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಬೈಲಿ ರೋಬಿನ್ ಮತ್ತೆ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಬೈಲಿ ವಿರಿಡಿನ್ ಬೈಲಿ ವಿರಿಡಿನ್ ರಿಡಕ್ಟೇಜಿಂದ ಬೈಲಿ ರುಬಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈಲಿ ರುಬಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಬೈಲಿ ರುಬಿನ್ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಕರಗಿ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಬೈಲಿ ರುಬಿನ್ ಅದನ್ನು ಆಲ್ಬಿಮಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲಿವರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಲಿವರ್ ತನ್ನ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಲಿವರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಲಿವರ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಲಿವರ್ ಅನ್ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಬೈಲಿ ರೂಬಿನನ್ನು ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಬೈಲಿ ರೂಬಿನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಲಿವರ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಬೈಲಿ ರೋಬಿನ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದ ಬೈಲಿ ರೋಬಿನ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಚರ್ಮ ಮೂತ್ರ ಇವುಗಳ ಬಣ್ಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬೈಲಿ ರೂಬಿನ ಬಣ್ಣನೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಈ ಬೈಲು ರೂಬಿನ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಲ್ಲ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಚರ್ಮ ಕಣ್ಣು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಾಂಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ ಕಾಮ ಕಮಾಲೆ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಜಾಂಡೀಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಾಯಿತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬೈಲಿ ರೂಬಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬೈಲಿ ರೂಬಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ತು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದ ಬೈಲಿ ರೋಬಿನನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಬೈಲಿ ರೋಬಿನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪಾಪ ಲಿವರ್ಗೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಲಿವರ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗದ ಬೈಲಿ ರೋಬಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಯಿತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಪಾಪ ಇವನು ಕಣ್ಣು ಚರ್ಮ ಮೂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಜಾಂಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಲಿವರನ್ನೇ ಕಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂಥ ಅಮೆರಿಕದ ಒಬ್ಬ ದೈವಾತ್ಮ ಪುರುಷ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಥಾಮಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಸಲ್ ಇವನಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕಸಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ನ ಮಾಡಿದ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಮೆರಿಕ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಥಾಮಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಸಲ್ ಆ ಥಾಮಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಸಲ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಧುನಿಕ ಕಸಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಕೂಡ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 